தஞ்சை திருவையாறில் அரங்கேறிய சத்குரு தியாகராஜரின் நூற்று எழுபத்தைந்தாவது ஆராதனை விழா பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள் பாடி இசைக்கலைஞர்கள் அஞ்சலி திருமயம் அருகே உள்ள கடியாபட்டியில் நடைபெற்ற மாட்டு வண்டி பந்தயம் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் பங்கேற்று ஆரவாரத்துடன் கண்டுகளிப்பு காய்கறி பயிர்களில் நாற்றங்கால் தொழில்நுட்பம் குறித்த மகளிருக்கான சிறப்பு பயிற்சி வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க தமிழக வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு வாழைக்கான விலை முன்னறிவிப்பு அறிக்கை வெளியீடு பட்டியலின் அடிப்படையில் விவசாயிகள் விற்பனை முடிவுகளை எடுக்க தமிழக வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பரிந்துரை சத்தியமங்கலம் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் வாழைத்தார்கள் இரண்டு புள்ளி எட்டு இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அணைக்கரை கொள்ளிடம் ஆற்றில் கட்டப்பட்டு வந்த புதிய பாலம் கடைசி பில்லர் கீழே விழுந்ததால் சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரம் கோவை குடோனுக்குள் பதுங்கியிருந்த சிறுத்தை கூண்டுக்குள் சிக்கியது ஐந்து நாட்கள் முயற்சிக்கு பின் சிறுத்தையை பிடித்த வனத்துறை தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் காலை எட்டு மணி வரை கடும் பனி மூட்டம் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு நாளை முழு ஊரடங்கு என்பதால் கன்னியாகுமரி குளச்சல் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன் விற்பனை அமோகம் அதிகாலை முதலே மீன் வாங்க அலைமோதும் கூட்டம் ஓசூரில் தக்காளி கிலோ இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனை விலை குறைந்து வருவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி தமிழகம் முழுவதும் இன்று பத்தொன்பதாவது மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் கொரோனா பாதிப்புகளை தடுக்க மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள சுகாதாரத்துறை வேண்டுகோள் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்று புள்ளி மூன்று ஏழு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களுக்கு தடுப்பூசிகளை மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகே போட வேண்டும் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது கார்கிலுக்கு வடக்கே நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தில் இன்று அதிகாலை நான்கு ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் உள்நாட்டு விமான பயணிகள் தங்களுடன் ஒரு கைப்பையை மட்டுமே எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரான்சில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக நான்கு லட்சத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா காலநிலை மற்றும் உள்நாட்டு போர் காரணமாக உலகம் தற்போது மோசமான நிலையில் உள்ளதாக ஐநா பொது செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்டரஸ் கவலை தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஏழு புள்ளி ஆறு ஆறு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு ஆறு கோடியாக அதிகரித்து உள்ளது
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் நடப்பு சாம்பியன் நயோமி ஒசாகா மூன்றாவது சுற்றில் இளம் வீராங்கனை அமாண்டோ அனிசி மோமாவிடம் தோல்வியடைந்தார் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் மூன்றாவது சுற்றில் ரஷ்ய வீரர் கசனோவை நான்கு செட்களில் ரஃபேல் நட்டால் வீழ்த்தினார் கேப்டன் பதவி குறித்து கருத்துக்கு விளக்கம் அளிக்குமாறு கோலிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப திட்டமிட்டதாக தகவல் வெளியான நிலையில் கங்குலி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் சத்குரு தியாகராஜரின் நூற்று எழுபத்தைந்தாவது ஆராதனை விழாவில் நூறு இசை கலைஞர்கள் பங்கேற்று தியாகராஜரின் சமாதி முன்பு பஞ்ச ரத்ன கீர்த்தனைகளை பாடி இசை அஞ்சலி செலுத்தினர் சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான சத்குரு தியாகராஜர் வாழ்ந்து முக்தியடைந்த திருவையாறு காவிரிக்கரையில் தியாகராஜரின் நூற்று எழுபத்தைந்தாவது ஆராதனை விழா ஆண்டுதோறும் ஐந்து நாட்கள் வெகு சிறப்பாக நடைபெறும் நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இசை கலைஞர்கள் பங்கேற்று தங்களது கீர்த்தனைகளை பாடி இசை அஞ்சலி செலுத்துவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் காரணமாக கூட்டம் கூடுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி தொடங்க வேண்டிய விழா ஒரு நாள் விழாவாக மாற்றப்பட்டு இன்று நடைபெற்றது முக்கிய நிகழ்வான பஞ்சரத்ன கீர்த்தனை இசைத்து இசை கலைஞர்கள் இசை அஞ்சலி செலுத்தினர் முன்னதாக இன்று காலை தியாகராஜர் வாழ்ந்த அவரது இல்லத்திலிருந்து உஞ்ச விருத்தி பஜனை ஊர்வலம் புறப்பட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக அவரது சமாதி முன் வந்தடைந்தது தியாகராஜரின் உருவ சிலைக்கு பால் சந்தனம் உள்ளிட்ட அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீப ஆராதனை காட்டப்பட்டது திருமயம் அருகே உள்ள கடியாப்பட்டியில் மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கடியாப்பட்டியில் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது இதில் நெல்லை விருதுநகர் கன்னியாகுமரி தேனி தூத்துக்குடி மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திருச்சி தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த எண்பத்து நான்கு ஜோடி மாட்டு வண்டிகள் பங்கேற்றன போட்டி பெரிய மாடு சிறிய மாடு என இரு பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்டது இதில் பெரிய மாட்டில் இருபத்தோரு ஜோடி மாட்டு வண்டிகளும் சிறிய மாட்டில் அறுபத்து மூன்று ஜோடி மாட்டு வண்டிகளும் கலந்து கொண்டன கடியாப்பட்டி முத்தி விநாயகர் கோவில் முன் தொடங்கிய பந்தயம் ராயபுரம் வழியாக செங்கீரையில் முடிவடைந்தது பெரிய மாட்டிற்கு செங்கீரை வரை பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரமும் சிறிய மாட்டிற்கு ராயபுரம் சந்தைப்பேட்டை வரை ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரமும் எல்லையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்தது சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் சாலையின் இருபுறமும் நின்று ஆரவாரத்துடன் போட்டியை கண்டு ரசித்தனர் மாட்டு வண்டிகள் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டி போட்டுக் கொண்டு முந்தி சென்றது பார்வையாளர்களை ரசிக்க வைத்தது இறுதியில் வெற்றி பெற்ற மாட்டு வண்டி உரிமையாளர்களுக்கு ரொக்கப்பணம் மற்றும் கோப்பைகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன போட்டிக்கு பொன் அமராவதி போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அணைக்கரை கொள்ளிடம் ஆற்றில் கட்டப்பட்டு வந்த புதிய பாலத்தின் ஒரு பில்லர் இடிந்து தண்ணீருக்குள் விழுந்தது அணைக்கரை ஆற்றில் உள்ள நூறு ஆண்டுகள் பழமையான பாலம் பழுதடைந்ததால் பேருந்துகள் கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது இதனால் பாலத்தின் வழியாக அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளுக்கு சென்று வந்த மாணவ மாணவிகளும் விவசாயிகளும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் இந்நிலையில் தஞ்சை மாவட்டத்தையும் அரியலூர் மாவட்டத்தையும் இணைக்கும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஆயிரத்து ஐநூறு மீட்டர் நீளத்திற்கு புதிய பாலம் கட்டப்பட்டு வருகிறது இந்த புதிய பாலத்தின் கடைசி பில்லர் கீழே விழுந்த நிலையில் அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை தற்போது பாலத்தை சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்றும் புகை மண்டலம் போல் பனிமூட்டம் காணப்பட்டது புதுக்கோட்டை நகர்ப்பகுதி பெருமாநாடு ஆலங்குடி திருவரங்குளம் கேப்பறை உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வெண்மை படலம் சூழ்ந்தது போல் அதிக அளவில் பனி பெய்தது இதனால் பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் 
முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறே வாகன ஓட்டிகள் மெதுவாக வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்றனர் சிலர் வாகனங்களில் செல்லும்போது பனிமூட்டத்தை ரசித்தவாறு போட்டோ மற்றும் வீடியோ எடுத்துச் சென்றனர் அதேபோல் விளையாட்டு மைதானங்கள் பயிற்சி மேற்கொள்ள வந்தவர்கள் கடும் பனிமூட்டத்தால் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை திருப்புவனம் பகுதிகளில் காலை எட்டு மணி வரை பனிமூட்டம் காணப்படுவதால் குளிரை கட்டுப்படுத்த கிராமங்களில் குப்பைகளில் தீ மூட்டி பொதுமக்கள் குளிர்காய்ந்து வருகின்றனர் மதுரை ராமநாதபுரம் நான்கு வழிச்சாலையில் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்கை எரியவிட்டபடி சென்றன மானாமதுரை திருப்புவனம் பகுதியில் நான்கு வழிச்சாலையில் ஏராளமானோர் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வது வழக்கம் குளிர் பனிப்பொழிவு காரணமாக ஒரு சிலரே நடைபயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தனர் அரியலூர் நகரில் காலை எட்டு மணி வரை கடும் பனிமூட்டம் காணப்பட்டது பெரும்பாலும் மலை பிரதேசங்களில் மட்டுமே காணப்படும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் அரியலூர் நகரில் காணப்பட்டது பொதுமக்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அதிகாலை முதலே கடும் பனிமூட்டம் ஏற்பட்டதால் எதிர்வரும் வாகனங்கள் தெரியாததால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி வாகனங்களை இயக்கினர் நாளை முழு ஊரடங்கு என்பதால் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இன்று காலை முதலே மீன் வாங்க பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் குவிந்ததால் பரபரப்பாக காணப்பட்டது குளச்சல் மட்டுமில்லாமல் திங்கள் சந்தை கருங்கல் தக்கலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்தும் பொதுமக்கள் மீன் வாங்க அதிக எண்ணிக்கையில் குளச்சல் மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு வந்திருந்தனர் தமிழகம் முழுவதும் இன்று பத்தொன்பதாவது மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது கடந்த வாரம் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறாத நிலையில் இன்று காலை எட்டு மணி முதல் தமிழகம் முழுவதும் தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது சென்னையில் ஆயிரத்து அறுநூறு இடங்களில் நடைபெற்று வரும் தடுப்பூசி முகாம்களில் முதல் டோஸ் இரண்டாம் டோஸ் மற்றும் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசியும் போடப்பட்டு வருகிறது முகாம்களை பயன்படுத்தி மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என சுகாதாரத்துறையினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் சத்தியமங்கலம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் நடைபெற்ற ஏலத்தில் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று பத்து வாழைத்தார்கள் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்பனையானதால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் வாழைத்தார் ஏலம் நடைபெற்றது இதில் சத்தியமங்கலம் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பவானி சாகர் சிக்கரசம்பாளையம் கே என் பாளையம் புன்சை புளியம்பட்டி அரசூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று பத்து வாழைத்தார்களை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருந்தனர் ஏலத்தில் கதளி ரகம் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய் முதல் முப்பத்தி மூன்று ரூபாய் வரையும் நேந்திரன் பதினைந்து ரூபாய் முதல் இருபத்தெட்டு ரூபாய் வரையும் பெற்றது பூவன் பழம் தார் ஒன்று முன்னூறு ரூபாய்க்கும் ரஸ்தாளி நானூறு ரூபாய்க்கும் தேன் வாழை ஐநூறு ரூபாய்க்கும் செவ்வாழை நானூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விலை போனது விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று பத்து வாழைத்தார்களும் இரண்டு புள்ளி எட்டு இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானதாக கூட்டுறவு விற்பனை சங்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் செவ்வாழை தேன் வாழை மொந்தன் வாழைத்தார்கள் எதிர்பார்த்த விலைக்கு விற்பனையாகாததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சந்தையில் தக்காளி விலை குறைந்து வருவதால் பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஐந்தாயிரம் ஹெக்டேருக்கு மேல் தக்காளி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இங்கிருந்து சென்னை கோவை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் மற்றும் கேரளாவுக்கும் அதிக அளவில் தக்காளி விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் பெய்த கனமழையால் தக்காளி சாகுபடி பாதிப்படைந்து ஒரு கிலோ தக்காளி நூறு ரூபாயை தாண்டி விற்றது தொடர்ந்து விலை ஏறுமுகமாக இருந்த நிலையில் தற்போது இருபது ரூபாயாக குறைந்துள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் மேலும் விவசாயிகள் அதிக அளவில் தக்காளி சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ளதால் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்
தமிழக வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் காய்கறி பயிர்களில் நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த மகளிருக்கான சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது இளங்களை படித்து முடித்தவர்கள் கணினி உபயோகப்படுத்த தெரிந்திருக்கக்கூடியவர்கள் இருபத்தைந்து மகளிர் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என்பதனால் பயிற்சியில் எல்லா நாட்களிலும் பங்கு பெறக்கூடிய மகளிருக்கான பயிற்சி தொழில்நுட்ப பயிற்சி வழங்க உள்ளனர் கோயம்புத்தூரில் தமிழக வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இயங்கும் காய்கறி அறிவியல் துறையின் சார்பாக புதுதில்லியில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையின் கீழ் காய்கறி பயிர்களில் நாற்றங்கால் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சி பிப்ரவரி இரண்டாவது வாரத்தில் நடைபெற உள்ளது இப்பயிற்சியில் காய்கறிகளின் நவீன உயர் தொழில்நுட்ப நாற்று உற்பத்தி முறைகளான குழித்தட்டு நாற்றாங்கால் உற்பத்தி முறைகள் நாற்றாங்கால் பராமரிப்பு சாதனையாளர்களின் அனுபவ பகிர்வு வங்கிகளின் நிதியுதவி திட்டங்கள் குறித்து இந்த பயிற்சியில் எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளது கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் வெஜிடபிள்ஸ் அட் என்ற இணைய முகவரிக்கு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்க அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது எழுபத்து மூன்றாவது குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா காமராஜர் சாலையில் முப்படை வீரர்களின் கண்கவர் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி இன்று காலை நடைபெற்றது வரும் புதன்கிழமை நடைபெறவுள்ள குடியரசு தின விழாவில் சென்னை மெரினா காமராஜர் சாலையில் உள்ள காந்தி சிலை அருகே தமிழக ஆளுநர் தேசிய கொடியை ஏற்றவுள்ளார் இதை முன்னிட்டு மெரினாவில் கடற்கரை சாலையில் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது கடந்த இருபதாம் தேதி முதல் நாள் ஒத்திகை நடைபெற்ற நிலையில் இன்று காலை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள காந்தி சிலை அருகே இரண்டாவது அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது முப்படையினர் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்ற பின் தேசிய மாணவர் படை மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை ஆர் பி எஃப் காவல்துறை தீயணைப்பு படை உள்ளிட்டோரும் அணிவகுப்பு ஒத்திகையில் பங்கேற்றனர் தொடர்ந்து காவல்துறையின் இருசக்கர வாகன அணிவகுப்பு ஒத்திகையும் நடைபெற்றது கொரோனா பரவல் காரணமாக குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்றும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சிக்காக மெரினா காமராஜர் சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக அந்த பகுதியில் காமராஜர் சாலையில் கலங்கரை விளக்கம் முதல் போர் நினைவு சின்னம் வரை காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லியில் வித்தியாசமான முறையில் நடைபெற்ற நிச்சயதார்த்த விழா கான்போரை நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது பூ விருந்த வழியில் உள்ள சிஎஸ்ஐ தேவாலய வளாகத்தில் ஸ்டெல்லா மேரி விவேக் ஆகியோரின் திருமண நிச்சயதார்த்த விழா நடைபெற்றது விழாவில் பங்கேற்க வந்த அனைவரும் இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தி உள்ளீர்களா என மணமக்களே கேட்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் மேலும் முகக்கவசத்தை மாலையாக அணிந்து கொண்டு இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி மருந்து உங்களுக்கு பிரியாணி விருந்து தடுப்பூசி செலுத்தி ஒமிக்ரானை ஓட விடுவோம் என வாசகம் எழுதிய பதாகையை ஏந்தி தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டு கொரோனாவை விரட்ட வேண்டும் என மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் வலியுறுத்தினர் மேலும் விழாவிற்கு வந்த அனைவருக்கும் முகக்கவசத்தின் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு இலவசமாக முகக்கவசமும் வழங்கப்பட்டது மணமக்களின் இந்த முயற்சி அனைவரையும் நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய நிலையில் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று இடைக்காட்டூரில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் முதன் முதலாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை ஊராட்சி ஒன்றியம் இடைக்காட்டூரில் நெல் கொள்முதல் மையம் தொடங்க வேண்டும் என 
கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்த நிலையில் தற்போது கொள்முதல் நிலையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதற்கு விவசாயிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயிலில் நில அளவையில் ஏற்படும் கால தாமதத்தை தவிர்க்க அனைத்து வருவாய்த்துறை பணியாளர்களுக்கும் நில அளவை பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது பொதுவாக நில உரிமையாளர்கள் தங்களது நிலத்தை அளக்க வேண்டும் என்றால் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள நில அளவை பிரிவில் மனு அளித்து நிலத்தை அளக்க வேண்டும் அதேபோல் பிரச்சினைக்குரிய இடம் அரசு இடம் போன்றவற்றை அளக்க வேண்டும் என்றால் நில அளவை பிரிவில் உள்ள சர்வேயர் அளக்க வேண்டும் இதனால் பல நேரங்களில் அரசு பணிகளில் காலவிரயம் ஏற்பட்டு வந்தது இதனை கருத்தில் கொண்டு வருவாய்த்துறையில் உள்ள அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் நில அளவை தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நில அளவை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் சென்னை மாவட்டத்திற்கான பயிற்சி வகுப்பு மதுரவாயலில் நடைபெற்றது இதில் நில அளவை மண்டல துணை இயக்குநர் ராமச்சந்திரன் கலந்து கொண்டு வருவாய்த்துறையினருக்கு நில அளவை பயிற்சி மற்றும் நில வரி திட்ட பயிற்சி அளித்தார் தூத்துக்குடி மீன்பிடி துறைமுகத்தில் படகு அணையும் தளத்தினை ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஆழப்படுத்தும் பணி தொடங்கியது தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் தூர்வாரும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த பணிகளின் மூலம் ஒன்பதாயிரம் குடும்பங்கள் பயன்பெற உள்ளனர் மேலும் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் கூடுதலாக படகுகளை நிறுத்த இடவசதி ஏற்படுத்தி தரும் பொருட்டு ஆய்வுப் பணிகளுக்காக ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அப்பகுதி மீன்பிடி துறைமுகங்கள் பயன்பெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை குனியமுத்தூர் பகுதியில் கடந்த திங்கட்கிழமை குடோன் ஒன்றில் புகுந்த சிறுத்தை பல நாட்களாக பிடிபடாமல் போக்கு காட்டி வந்தது இந்நிலையில் அச்சிறுத்தை குனியமுத்தூர் மதுக்கரை பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் உலா வருவதை வனத்துறையினர் கண்டறிந்தனர் தொடர்ந்து சிறுத்தையை பிடிக்க குடோனை தங்கள் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த வனத்துறையினர் குடோனில் இரு இடங்களில் கூண்டு வைத்து உணவு வைத்தனர் ஆனால் ஐந்து நாட்களாக உணவை எடுத்துக் கொள்ளாமல் கூண்டின் அருகாமையில் வருவதும் திரும்பிச் செல்வதுமாய் இருந்த சிறுத்தை நள்ளிரவு கூண்டில் புகுந்தது அப்போது கூண்டின் கதவினை வனத்துறையினர் மூடிவிட சிறுத்தை பிடிபட்டது சிறுத்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் சிறுத்தை ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளதால் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் அச்சிறுத்தையை விடுவிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையை அடுத்த நன்மங்கலம் பகுதியிலிருந்து குரோம்பேட்டைக்கு செல்லும் வழியில் பாலம் கட்டும் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதியடைந்து வருகின்றனர் மேலும் சாலையில் மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால் இரவு நேரங்களில் விபத்துகள் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பாலம் சீரமைக்கும் பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு புதியுகம் தொலைக்காட்சியில் இளம் படை வீரர் சாய் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நினைக்கிறேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பிரிட்ஜ் கட்டினாங்க பிரிட்ஜ் பதிலே விட்டாங்க மழை பெஞ்சதுனால ரோடு வந்து பல மேடம் ஆயிடுச்சு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால சின்ன பசங்களுக்கு கூட போயிட்டு வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருட்டாக இருக்குது சுத்தமாக நடக்கவே முடியல பயமாக இருக்கு பயமாக கூட இருக்குது ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் கவர்மெண்ட் என்னென்னா ஸ்ட்ரீட் லைட் சரி பண்ணி தருது அப்புறம் ரோடு சரி பண்ணி தருது இளம்படையிலேருந்து பிஎல்சை கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் வாழைக்கான விலை முன்னறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோவை தேனி திருச்சி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகியவை வாழை பயிரிடப்படும் முக்கிய மாவட்டங்களாகும் திருச்சி திருநெல்வேலி கடலூர் தேனி மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகியவை வாழை விற்பனை செய்யும் முக்கிய மாவட்டங்களாக உள்ளன இந்த ஆண்டில் அதிக மழை பொழிவின் காரணமாக வாழை உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதால் சந்தை வரத்து மற்றும் தேவைக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி குறைய வாய்ப்புள்ளதாக வேளாண் பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த சூழலில் விவசாயிகள் விற்பனை முடிவுகளை எடுக்க ஏதுவாக தமிழக வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வாழைக்கான விலை முன்னறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் வேளாண் மற்றும் ஊரக மேம்பாட்டு ஆய்வு மையத்தில் இயங்கி வரும் பாசன விவசாய மேம்பாட்டு திட்டத்தின் விலை முன்னறிவிப்பு திட்டம் கடந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக கோயம்புத்தூர் சந்தையில் நிலவிய பூவன் கற்பூரவள்ளி மற்றும் நேந்திரின் விலை மற்றும் சந்தை ஆய்வுகளை மேற்கொண்டது ஆய்வின் அடிப்படையில் பிப்ரவரி முதல் மார்ச் மாதம் பூவன் வாழையின் சராசரி பண்ணை விலை கிலோ பதினைந்து ரூபாய் முதல் பதினேழு ரூபாய் வரையும் கற்பூரவள்ளி பதினைந்து முதல் இருபது ரூபாய் வரையும் மற்றும் நேந்திரன் வாழையின் பண்ணை விலை கிலோவிற்கு முப்பத்தி இரண்டு முதல் முப்பத்தைந்து ரூபாய் வரை இருக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது 
உள்ளது இதன் அடிப்படையில் விவசாயிகள் தகுந்த விற்பனை முடிவுகளை எடுக்குமாறு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் இன்று இரண்டாவது நாளாக அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஆயுதப்படை காவல்துறை போக்குவரத்து துறை ஐஆர்பிஎன் மகளிர் காவலர் தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் மற்றும் முப்படையைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் பந்தல் அமைக்கும் பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்கள ஏற்பாடுகள் மிகவும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன கொரோனா பரவல் காரணமாக பள்ளி மாணவர்களின் அணிவகுப்பு மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஈரோட்டில் ஓடும் ரயிலில் இறங்க முற்பட்ட இளைஞர் ஒருவர் கால் தவறி ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே விழ இருந்த நிலையில் நொடிப்பொழுதில் அவரை காப்பாற்றிய ரயில்வே போலீசாரின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது செகேந்திரபாத் ரயில் நிலையத்திலிருந்து திருவனந்தபுரம் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் செகேந்திரபாத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்பது வயதான அசோக் தாஸ் என்பவர் ஈரோடு செல்வதற்காக பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் ரயில் ஈரோடு சந்திப்பை அடைந்த போது அசோக் தாஸ் தூங்கிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது பின்னர் ரயில் கிளம்பும் போது விழித்துக் கொண்ட அவர் ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்க முற்பட்டுள்ளார் அப்போது கால் தவறி ஓடும் ரயிலுக்கும் தண்டவாளத்திற்கும் இடையே சிக்கிக் கொள்ள நேரிட்டது அப்போது பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தலைமை காவலர்கள் கிருஷ்ணன் மற்றும் பழனிசாமி ஆகியோர் ரயில் சக்கரத்தில் விழ முயன்ற அசோக் தாஸை பிடித்து இழுத்து அவரின் உயிரை காப்பாற்றினர் உடனடியாக செயல்பட்டு இளைஞரின் உயிரை காப்பாற்றிய போலீசாரை பொதுமக்கள் மற்றும் சக போலீசார் பாராட்டி வருகின்றனர் மேலும் இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது வடசென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஆயிரத்தி இருபது மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மத்திப்பட்டில் உள்ள வடசென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் முதலாவது நிலையில் மூன்று அலகுகளில் தலா இருநூற்று பத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்தியும் இரண்டாவது நிலையில் இரண்டு அலகுகளில் தலா அறுநூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி என மொத்தம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பது மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது ஒன்றாவது நிலையின் ஒன்றாவது அலகில் பொதிகலன் குழாயில் ஏற்பட்ட கசிவு காரணமாக இருநூற்று பத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே ஒன்றாவது நிலையின் மூன்றாவது அலகில் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகளுக்காக இருநூற்று பத்து மெகாவாட்டும் இரண்டாவது நிலையின் இரண்டாவது அலகில் கொதிகலன் கசிவு காரணமாக அறுநூறு மெகாவாட் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மொத்தமாக ஆயிரத்து இருபது மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சிவகாசி அருகே உரிமம் இன்றி செயல்பட்ட பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டது பணியில் தொழிலாளர்கள் இல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள செங்கமலப்பட்டி பகுதியில் மகாலட்சுமி என்பவருக்கு சொந்தமான ஸ்ரீநிதி பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சட்டவிரோதமாக உரிமம் இன்றி செயல்பட்டு வந்த ஆலையில் மூலப்பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த குடோனில் ஏற்பட்ட உராய்வு காரணமாக வெடி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது தகவல் அறிந்து சென்ற சிவகாசி தீயணைப்புத்துறையினர் இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இதில் யாருக்கும் காயம் இல்லை என்ற போதிலும் சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கும்பகோணம் அருகே உள்ள திருலோகி ஊராட்சியில் தமிழக அரசு கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மூலம் சிறப்பு கால்நடை சுகாதார மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அடுத்துள்ள திருப்பணந்தாள் ஒன்றியம் திருலோகி ஊராட்சியில் சிறப்பு கால்நடை சுகாதார விழிப்புணர்வு முகாம் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை உதவி இயக்குநர் மருத்துவர் கண்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் குடற்புழு நீக்கம் தொற்று நோய்களுக்கு தடுப்பூசி போடுதல் செயற்கை முறையில் கருவூட்டல் சினை பரிசோதனை கால்நடைகளுக்கு ஆண்மை நீக்கம் செய்தல் மலட்டு நீக்கம் சிகிச்சை கோழிகளுக்கு வெள்ளை கழிச்சல் நோய் தடுப்பூசி தீவன பயிர் மற்றும் தீவன புல் சாகுபடி குறித்து விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன சிறு அறுவை சிகிச்சை சிறு கண்காட்சி மண்டல ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் கலந்து கொண்டு தொழில்நுட்ப ஆலோசனை வழங்கினார்கள் இந்த முகாமில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளுக்கு மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டன
நீலகிரியில் கிராம குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்த இரண்டு சிறுத்தைகள் இரண்டு கரடிகள் ஆகியவை சுதந்திரமாக சுற்றி வரும் காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளன நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே உள்ள கரிமரா கிராமத்தை சுற்றிலும் வள்ளுவர் நகர் வாசுகி நகர் பெரியார் நகர் வசம்பள்ளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன இந்நிலையில் இரவு நேரத்தில் இந்த பகுதியில் உலா வந்த இரண்டு சிறுத்தைகள் தொடர்ந்து மூன்று கரடிகள் அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் நாளுக்கு நாள் இந்த பகுதியில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருவதால் வனத்துறையினர் சிறுத்தை மற்றும் கரடியை கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டும் என்று அந்த பகுதியினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் ஆறுதல் பரிசு பெற மறுத்த இளம்பெண் யோக தர்ஷினியின் காலை கோவை ஜல்லிக்கட்டில் வெற்றி பெற்று தங்க காசை பரிசாக தட்டிச் சென்றது மதுரை மாவட்டம் ஐராவத நல்லூரைச் சேர்ந்த முத்து என்பவரது மகள் யோக தர்ஷினி அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஒன்றில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இவர் ஜல்லிக்கட்டு காலைகள் வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் தான் வளர்த்த காளையை களமிறக்கினார் யோக தர்ஷினி அப்போது அவரது காலை பிடிமாடாக போனது அப்போது அவரது ஆர்வத்தை ஊக்குவிக்கும் விதமாக விழா குழுவினர் சிறப்பு பரிசு வழங்க அழைத்தனர் ஆனால் அதனை வாங்க மறுத்து யோக தர்ஷினி அங்கிருந்து வெளியேறினார் இது தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது இதற்கிடையில் தனது காளை முத்து கருப்பை கோவை ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்க அழைத்து சென்றுள்ளார் யோக தர்ஷினி ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பதாவது மாடாக களம் கண்ட முத்து கருப்பு வீரர்கள் பிடியில் சிக்காமல் துள்ளி விளையாடியது இதனால் மாடு வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு யோக தர்ஷினியின் காளைக்கு தங்க காசு பரிசாக வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி மத்திய சிறையிலிருந்து மருத்துவமனைக்கு சென்றுவிட்டு மீண்டும் சிறைக்கு திரும்பிய கைதி ஒருவரின் காலில் கட்டப்பட்ட மாவு கட்டில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த செல்போனை சிறைத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இதுகுறித்து சிறை கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் காலாப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் அதன் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கைதிக்கு யார் செல்போன் கொடுத்தார்கள் என்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திம்பம் மலைப்பாதையில் மரபாரம் ஏற்றி சென்ற லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது கர்நாடக மாநிலம் குசியல் நகரில் இருந்து மரபாரம் ஏற்றிக்கொண்டு வந்த லாரி திம்பம் வழியாக சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது திம்பம் ஆறாவது வளைவில் லாரி திரும்பிய போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து மரத்துண்டுகள் சாலையில் சிதறி போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதனால் பண்ணாரி சோதனைச் சாவடியில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன தகவல் அறிந்து வந்த நெடுஞ்சாலை போலீசார் கிரேன் ஒன்றை வரவழைத்து மரத்துண்டுகளை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகே போக்குவரத்து மீண்டும் சீரானது திருவள்ளூர் மாவட்டம் வெங்கல் அருகே வாகனத்தில் கடத்தப்பட்ட நூற்று முப்பது கிலோ குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது வெங்கல் அடுத்த பூச்சி அத்திப்பேடு பகுதியில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக உதிரி பாகங்கள் ஏற்றிக்கொண்டு வந்த வாகனம் ஒன்றை சோதனை செய்தனர் அதில் நாற்பத்தைந்து கிலோ எடை கொண்ட மூன்று மூட்டைகளில் நூற்று முப்பது கிலோ குட்கா பான் மசாலா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவற்றை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் கல்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த காசிராஜன் வாகனத்தை ஓட்டி வந்த கோடுவள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த பாலு மற்றும் வாகனத்தில் வந்த விஜயகுமார் ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் கருப்பூரைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி பிரபாகரன் என்பவர் காவல்துறையினர் தாக்கியதால் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில் பல தரப்பிலிருந்து எதிர்ப்புகள் எழுந்தன இந்நிலையில் மாற்றுத்திறனாளியின் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பாக அறிவித்த நிவாரண உதவித்தொகை பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கார்மேகம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு வழங்கினார்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருக்கோகர்ணம் மற்றும் அரிமளம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தொடர் ஆடு திருட்டில் ஈடுபட்ட முருகேசன் மற்றும் குமார் ஆகிய இரு குற்றவாளிகளை கைது செய்து தனிப்படை போலீசார் அவர்களிடமிருந்து பனிரண்டு ஆடுகள் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் ஒரு கார் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அருகே திருவிடைக்கழி முதல் மயிலாடுதுறை வரை சென்ற நகர பேருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் இயக்கப்பட்டது மகளிர் இலவசமாக பயணம் செய்யும் திட்டத்தில் இயக்கப்பட்ட பேருந்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த பூம்புகார் எம்எல்ஏ நிவேதா முருகன் ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் பேருந்தை ஓட்டினார் சென்னை பழைய மகாபலிபுரம் சாலை நாவலூர் பகுதியில் உள்ள புட் ஸ்ட்ரீட் அருகே ஆன்லைன் ஸ்விக்கி டெலிவரியில் வேலை செய்வது போல் கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் ஐடி ஊழியர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்த பிரகாஷ் குமார் என்பவரை கைது செய்த போலீசார் கஞ்சா விற்பதற்கு பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் திண்டுக்கல் கிழக்கு ரத வீதி ஜான் பிள்ளை தெருவில் வசித்து வரும் நிதி நிறுவன அதிபர் கண்ணன் வீட்டில் கடந்த வருடம் நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அன்று நுழைந்த அடையாளம் தெரியாத இரண்டு பேர் பீரோவில் இருந்த நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பவுண்ட் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இது தொடர்பாக திண்டுக்கல் நகர வடக்கு காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில் ஜாகிர் விசேன் நவாஸ் ஆகிய இருவரை கைது செய்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரினேஷ் என்பவரிடம் முகநூல் மூலமாக நண்பராக பழகி மடிக்கணனி மற்றும் செல்போன் வாங்கித் தருவதாக கூறி பண மோசடி செய்த தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்கனூரைச் சேர்ந்த ஜெகன் என்பவரை பெரம்பலூர் போலீசார் கைது செய்தனர் ஈரோடு அருகே காலாவதியான பாஸ்போர்ட் மூலம் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த நைஜீரியாவைச் சேர்ந்த விக்டர் மற்றும் ஓ வி சுக்வி ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடம் வழியாக குட்கா போதைப் பொருட்களை கடத்தி செல்வதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்ட ஆண்டிமடம் காவல் நிலைய போலீசார் ஆட்டோ ஒன்றில் கடத்தி செல்லப்பட்ட எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய் மதிப்புள்ள குட்கா மற்றும் புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் கடத்தல் தொடர்பாக இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் ஏற்றிய லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது திடீரென அந்த லாரி ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து நெடுஞ்சாலையின் நடுவே கவிழ்ந்த விபத்திற்குள்ளானது இந்த விபத்தில் லாரியை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் உயிர் தப்பினார் தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்